गुड इवनिंग स्टूडेंट क्लास टी वाई बी कॉम टू थाउजेंड नाइनटीन पैटर्न सेमिस्टर सिक्स सब्जेक्ट कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटिंग पेपर सेकंड टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आज अपन सेकंड नंबर चाहिए प्रॉब्लम पहात है हा प्रॉब्लम निराली पब्लिकेशन या बुक मध्य टेक्स्ट बुक मध्य है टीवाई बी कॉम ऐसी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग टॉपिक एम कॉम लॉस्टिंग स्पेशल सब्जेक्ट जैसे घटिंग सब्जेक्ट सा उपयुक्त है तो प्रॉब्लम आधी समझाइंग बैलेंसेस हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ शांति कंस्ट्रक्शन सूरत ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड नाइनटीन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ठरले सिक्स लैक रुपीज कॉन्ट्रैक्ट सा प्लांट एंड मशीनरी एक एप्रिल हजार अठरा बैलेंस दिल्ला है ओपनिंग तीस हजार रुपये मटेरियल है एक लाख सत्तर हजार सहाशे लेबर चार्जेस है एक लाख अठेच हजार सातशे पन्ना इंजीनियर्स फीज है सहा हजार तीन से तीस रुपये आउटस्टैंडिंग वेजेस है पांच हजार तीन से ऐसी आता इतपर्यंत जे है प्लांट एंड मशीनरी सोडन कारण की प्लांट एंड मशीनरी अपन दोन पद्धति ने दाखो तो एक फ्रिशिएशन का इफेक्ट दाखवा कि ओपनिंग बैलेंस डेबिट दाखवा क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट लाखवा दोनों पैकी को मेथड तुम्हें यूज के लिए तरी चले तर आपण ते नंतर ठरवू काय करायचं मटेरियल लेबर इंजिनिअर फीज आउटस्टँडिंग वेजेस हे चार आयटम जे आहेत ते आपण दाखवणार आहोत कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंटच्या डेबिट साईडला माल आला तर डेबिट खर्चांना डेबिट देतो त्यानंतर आहे अनसर्टिफाईड वर्क अनसर्टिफाईड वर्क आपण दाखवणार कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला बारा हजार रुपये त्यानंतर ओव्हरहेड एक्सपेन्सेस ओव्हरहेड एक्सपेन्सेस म्हणजे खर्च डेबिट साईडला दाखवणार आहोत त्यानंतर आहे मटेरियल रिटर्न टू स्टोअर मटेरियल परत केले आपण स्टोअरला मटेरियल रिटर्न केलं तर क्रेडिट साईडला इफेक्ट येईल आलं तर डेबिटला येतो तर मटेरियल रिटर्न टू स्टोअर एक हजार सहाशे रुपये क्रेडिटला दाखवायचं मटेरियल ऑन हँड ऍट साईड क्लोजिंग स्टॉक आहे मटेरियलचा शिल्लक मटेरियलचा तो पण आपण दाखवणार आहोत क्रेडिट साईडला त्यानंतर प्लांट अँड मशीनरीचा क्लोजिंग बॅलन्स दिलेला आहे हा जो क्लोजिंग बैलेंस है ओपनिंग बैलेंस है तीस हजार क्लोजिंग बैलेंस है बावीस हजार ओपनिंग बैलेंस मधुन क्लोजिंग बैलेंस वज कर एक डेप्रिशिएशन से इफेक्ट दाखू आठ हजार ओपनिंग बैलेंस डेबिट लाखवा क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट लाखवा दोनों पैकी को मेथड वाली तरी चले है वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड तीन लाख नव्वद हजार रुपये वर्क सर्टिफाइड पॉन्ट्रैक्ट अकाउंट या क्रेडिट साइड लाख त्यानंतर आहे कॅश रिसीव्ह तर कॅश रिसीव्ह कुठेही पोस्टिंग नाही करायची परंतु ती आपल्याला वर्किंग नोट मध्ये जो आपण कॅल्क्युलेशन करतो की नॅशनल प्रॉफिटचा किती हिस्सा प्रॉफिट अँड लॉस ला जाईल तर त्यासाठी त्या फॉर्म्युल्यामध्ये आपल्याला ही अमाऊंट लागणार आहे तीन लाख एक्कावन्न हजार रुपये आता नॅशनल प्रॉफिट मध्ये किती हिस्सा प्रॉफिट अँड लॉस ला जाईल हे कसं कॅल्क्युलेट करतात तर त्यासाठी तुमची कॉन्ट्रॅक्ट प्राईस किती आहे ते बघायची ती आहे सहा लाख रुपये आणि तुमचं काम किती पूर्ण झालेलं आहे म्हणजे वर्क किती सर्टिफाईड आहे तर वर्क सर्टिफाईड आहे तीन लाख नव्वद हजार रुपये मग सहा लाखाच्या निम्मे तीन लाख होतात तीन लाखापेक्षा ही अमाऊंट जास्त आहे म्हणजे फिफ्टी पर्सेंट पेक्षा जास्त असेल तर आपण फॉर्म्युल्यामध्ये टू थर्ड घेतो म्हणून आपण ज्यावेळी नॅशनल प्रॉफिटचं कॅल्क्युलेशन करू की नॅशनल प्रॉफिटचा किती हिस्सा प्रॉफिट अँड लॉसला जाईल तर त्यावेळी आपण फॉर्म्युल्यामध्ये किती घेणार आहोत टू थर्ड कारण की तीन लाख नव्वद हजार ही अमाऊंट कॉन्ट्रॅक्ट प्राईसच्या फिफ्टी पर्सेंट पेक्षा जास्त आहे म्हणून मग आता अकाउंट आपल्याला काढायचे आहेत त्यामध्ये फक्त एक अकाउंट काढायचं आहे कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंट आणि वर्किंग नोट मध्ये आपण जो हिस्सा प्रॉफिट अँड लॉस ला जाईल तर त्यासाठी नोट देणार आहोत डेप्रिसिएशन तुम्ही डायरेक्ट कॅल्क्युलेट केलं तरी चालेल किंवा सेपरेट नोट देऊन कॅल्क्युलेट केलं तरी चालेल पुढे सांगितले बघा प्रिपेअर कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंट फॉर द इयर एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च टू Showing separately amount of profit that may be taken credit to profit and loss account ते आपण काढतोच आणि ऑल्सो कॅल्क्युलेट द अमाऊंट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ऍज इट वुड अपियर इन बॅलन्स शीट आणि वर्क इन प्रोग्रेस म्हणजे अर्धवट तयार माल किंवा ज्यावर प्रोसेस चालू आहे असं जो माल आहे त्याचं पण कॅल्क्युलेशन विचारलंय ते आपण वर्किंग नोट मध्ये दाखवणार आहोत तर स्टेटमेंट आखा वरती नाव द्या इन द बुक्स ऑफ कंपनीच नाव वर्क इन प्रोग्रेस आणि ते आपण नंतर कॅल्क्युलेट करणार आहोत नॅशनल प्रॉफिट चा किती हिस्सा प्रॉफिट अँड लॉस ला जाईल डेप्रिसिएशन तुम्ही या पद्धतीने वर्किंग नोट मध्ये काढून घेऊ शकता किंवा डायरेक्ट प्रॉब्लेमच्या सोल्युशन मध्ये आठ हजार रुपये लिहून पंसामध्ये वजा बाकी दाखवली तरी चालेल 
नंतर आपण अकाउंट काढू या वरती नाव द्या इन द बुक्स ऑफ शांती कंस्ट्रक्शन सूरत कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंट फॉर द इयर एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजंड नाईन्टीन कॉलम करा नेहमीप्रमाणे जे लेजर अकाउंट आपतो आपण डेबिट साईड आणि क्रेडिट साईड त्याप्रमाणे कॉलम करा पर्टिक्युलर रुपीज पर्टिक्युलर रुपीज आता पोस्टिंग करताना जेवढे आयटम मी डेबिटला सांगितले होते त्याप्रमाणे आपण ते डेबिटला पोस्टिंग करतोय सुरुवात शक्यतो मटेरियल पासून करा डेप्रेसिएशन नंतर दाखवा पण इथे अगोदर दाखवलेले ठीक आहे ओके डेप्रेसिएशन ऑन प्लांट अँड मशिनरी आठ हजार आलेले ते कसं आलं तर ओपनिंग बॅलन्स होता तीस हजार क्लोजिंग बॅलन्स आणि बावीस हजार दोन्हींचे वजा बाकी करून आठ हजार तुम्ही कम्सल जरी दाखवले इथे तरी चालेल किंवा याप्रमाणे वर्किंग नोट या सेपरेट कॅल्क्युलेशन ऑफ डेप्रेसिएशन ऑन प्लांट अँड मशिनरी प्लांट अँड मशिनरीचा ओपनिंग बॅलन्स एक एप्रिल अठराचा तीस हजार रुपये त्यानंतर त्यातून क्लोजिंग बॅलन्स प्लांट अँड मशिनरीचा एकतीस मार्च दोन हजार एकोणावीसचा बावीस हजार रुपये वजा करा डेप्रेसिएशन आलेलं आहे आठ हजार याप्रमाणे ते डेबिटला घेतलं त्यानंतर मटेरियल आहे जे आपल्याला प्रॉब्लेममध्ये दिलेलं होतं एक लाख सत्तर हजार सहाशे लेबर चार्जेस आहेत जे प्रॉब्लेममध्ये दिलेले होते एक लाख अठ्ठेचाळीस हजार सातशे पन्नास इंजिनियर्स फीस टू इंजिनियर्स फीस सहा हजार तीनशे तीस टू आउटस्टँडिंग वेजेस पाच हजार तीनशे ऐंशी टू ओव्हरहेड एक्सपेन्सेस आठ हजार दोनशे चाळीस आणि क्रेडिट साईडला वर्क अनसर्टिफाईड बाय अनसर्टिफाईड वर्क बारा हजार रुपये त्यानंतर मटेरियल रिटर्न टू स्टोअर जे परत केले मटेरियल एक हजार सहाशे रुपये त्यानंतर मटेरियल ऑन साईट किंवा ऑन हँड ऍट साईट जे शिल्लक आहे ते तीन हजार सातशे रुपये आणि व्हॅल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाईड तीन लाख नव्वद हजार रुपये याप्रमाणे आपण पोस्टिंग करून जो प्रॉफिट आहे नोशनल प्रॉफिट तो कॅल्क्युलेट करून घेतोय नोशनल प्रॉफिट काढण्यासाठी क्रेडिट साईडची टोटल करा आणि ती डेबिट साईडला मांडून नोशनल प्रॉफिट कॅल्क्युलेट करा क्रेडिट साईडची टोटल आलेली आहे चार लाख सात हजार तीनशे ती डेबिटला मांडा चार लाख सात हजार तीनशे त्यातून डेबिटचे जे एक्सपेन्सेस आहेत आठ हजारापासून तर इथे आठ हजार दोनशे चाळीस पर्यंत त्यांची बेरीज करून ते वजा करा आणि नोशनल प्रॉफिट काढा तो कॅरीट डाऊन करायचा आणि बरोबर तिथेच खालशोळीवर क्रेडिट साईडला ब्रॉड डाऊन करायचं मग नोशनल प्रॉफिट आलेला आहे साठ हजार रुपये नोशनल प्रॉफिट कॅरीट डाऊन सिक्स्टी थाउजंड तो क्रेडिटला ब्रॉड डाऊन करा टोटलच्या खाली बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉड डाऊन साठ हजार रुपये आता ह्या साठ हजारातला काही भाग आपल्याला प्रॉफिट अँड लॉसला ट्रान्सफर करायचा असतो तर त्यासाठी आपण वर्किंग नोट घेतो आणि त्याचसाठी आपल्याला व्हॅल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाईड किती आहे आणि आपली कॉन्ट्रॅक्ट प्राईस किती आहे ती विचारात घ्यावी लागते तर आपण कॅल्क्युलेट करतोय नोशनल प्रॉफिटचा किती हिस्सा प्रॉफिट अँड लॉसला जाईल कॅल्क्युलेशन ऑफ अमाऊंट ऑफ नोशनल प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आता व्हॅल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाईड किती आहे तीन लाख नव्वद हजार ऍज द व्हॅल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाईड थ्री लॅख नाईन्टी थाउजंड इज मोर दॅन हाफ ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट प्राईस रुपीज सिक्स लॅक सहा लाखाच्या निम्म्यापेक्षा जास्त आहे म्हणून खालीलप्रमाणे फॉर्म्युला आपण वापरतो हे पुढचे वाक्य वगैरे टाकण्याची गरज नाही तर डायरेक्ट तुम्ही हे कॅल्क्युलेशनचं फॉर्म्युला लिहिलं तरी चालेल फक्त हे वाक्य महत्वाचं आहे की वर्क सर्टिफाईड हे मोर दॅन हाफ आहे कॉन्ट्रॅक्ट प्राईसच्या मग फॉर्म्युला लिहा टू थर्ड इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कॅश रिसिव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाईड दोन तृतीयांश गुणिले नोशनल प्रॉफिट गुणिले कॅश रिसिव्ड छेद वर्क सर्टिफाईड मग आता दोन तृतीयांश गुणिले नोशनल प्रॉफिट आपण कॅल्क्युलेट केलेला आहे आणि कॅश रिसिव्ड आपल्याला प्रॉब्लेम मध्ये दिलेली वर्क सर्टिफाईड पण प्रॉब्लेम मध्ये दिलेली तर कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर उत्तर आलेलं आहे छत्तीस हजार रुपये म्हणजे छत्तीस हजार रुपये कुठे जातील प्रॉफिट अँड लॉसला उरलेली अमाऊंट जी आहे ती रिझर्वला ट्रान्सफर होईल मग डेबिट साईडला घ्या टू प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट छत्तीस आणि क्रेडिटची टोटल साठ हजार डेबिटला मांडा साठ हजार त्यातून छत्तीस हजार वजा करून बॅलन्स आला आहे रिझर्वला चोवीस हजार रुपये तो रिझर्वला ट्रान्सफर होईल चोवीस हजार याप्रमाणे आपलं कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंट इथे कम्प्लीट झालंय पण ह्या प्रॉब्लेम मध्ये वर्क इन प्रोग्रेस पण कॅल्क्युलेट करायला सांगितलंय तर त्यासाठी आपण वर्किंग नोट मध्ये वर्क इन प्रोग्रेस कॅल्क्युलेट करणार त्याचा फॉर्म्युला सोपा आहे आपण वर्क सर्टिफाईड अनसर्टिफाईडची टोटल करायची आणि त्यातून कॅश रिसिव्ह आणि रिझर्व्ह मायनस करायचं 
तर मग सेकंड कॅल्क्युलेशन घ्या कॅल्क्युलेशन ऑफ अमाऊंट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस तर त्यासाठी घ्या व्हॅल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाईड तीन लाख नव्वद हजार ऍड अनसर्टिफाईड वर्क बारा हजार टोटल आली चार लाख दोन हजार त्यातून कॅश रिसिव्ड जी प्रॉब्लेम मध्ये दिलेली आहे ती वजा करा तीन लाख एक्कावन्न हजार रुपये बॅलन्स आला एक्कावन्न हजार किंवा डायरेक्ट दोन्ही अमाऊंट वजा केल्या तरी चालते रिझर्वची आणि कॅश रिसिव्हची बॅलन्स आला एक्कावन्न हजार लेस रिझर्व चोवीस हजार लेस करून वर्क इन प्रोग्रेस च उत्तर आलेलं आहे आपलं सत्तावीस हजार रुपये याप्रमाणे वर्क इन प्रोग्रेस आपण कॅल्क्युलेट केलं इथे बॅलन्स शीट नाही विचारलेलं फक्त बॅलन्स शीटला ट्रान्सफर करण्यासाठी वर्क इन प्रोग्रेस किती आहे म्हणजे एवढे अमाऊंटच काम आपलं काय आहे चालू आहे सत्तावीस हजार रुपयाचे याप्रमाणे हे कॅल्क्युलेशन इथे कम्प्लीट झालंय दोन नंबरचा प्रॉब्लेम आपण सॉल्व्ह केला त्यासाठी तीन वर्किंग नोट घेतलेला आहे एक नॅशनल प्रॉफिटचा किती इसचा प्रॉफिट अँड लॉसचा ट्रान्सफर होईल दुसरी वर्क इन प्रोग्रेस कॅल्क्युलेट केला आणि तिसरं डिप्रेसिएशन कॅल्क्युलेट केलं त्यानंतर हे आपलं कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंट आहे इथे आपला प्रॉब्लेम कम्प्लीट झालाय थँक यू हा कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंटचा निराली पब्लिकेशनच्या पुस्तकामधील दोन नंबरचा प्रॉब्लेम होता इथे आपला प्रॉब्लेम कम्प्लीट झालेला आहे